హలో అభిషేక్ సింగం శెట్టి గారు హలో వెంకట్ గారు ఎలా ఉన్నారు సార్ యా డూయింగ్ గుడ్ ప్రతి ఒక్కరికి హ్యాపీ లైఫ్ కావాలి ఖచ్చితంగా అందరు అదే థింక్ చేస్తారు కొంతమంది ఏంటి అని అంటే వాడికి ఏంటా కార్ ఉంది బంగ్లా ఉంది చాలా డబ్బులు ఉన్నాయి హ్యాపీ లైఫ్ లీడ్ చేస్తున్నాడు అతనికి ఎటువంటి బాధ లేదు అని చెప్పేసి కొంతమంది ఏంటి అని అంటే నాకు ఏం లేదు కదా అని అంటారు ఇంకొంతమంది ఏంటి అంటే నేను చేసే వర్క్లో నేను చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను సో డబ్బు ఉండిన హ్యాపీనెస్ కాదు మన మనం చేసే వర్క్ కరెక్ట్గా చేస్తే చాలు అందులోనే హ్యాపీనెస్ ఉంటుంది అని చెప్పేసి ఇంకొంతమంది అంటూ ఉంటారు అసలు దీన్ని ఎలా తీసుకోవచ్చు ఏది హ్యాపీ లైఫ్ అంటారండి ఎస్ వెరీ గుడ్ అండి అంటే ఫైనల్గా ఎటువంటి లైఫ్ స్టైల్ ఉంటే మనిషి చాలా హ్యాపీగా ఉంటాడు ఎస్ రైట్ సరే దీనికి ఒక చిన్న స్టోరీ మాట్లాడుకుందాం ఒక ఆఫీస్ ఆఫీస్లో ఒక ప్యూన్ ఒక బాస్ ఈ ప్యూన్ని చూసిన కొన్ని రోజుల తర్వాత ఆ బాస్కు ఒక డౌట్ వచ్చింది ఆ బాస్ ఈ ప్యూన్ అడుగుతున్నాడు అవునరా నాకు తెలియక వచ్చిన విషయం అడుగుతాను చెప్పు నీ శాలరీ కంటే నా శాలరీ ఎక్కువ నువ్వు రోజు సైకిల్లో వస్తావు నేను కార్లో వస్తా అండ్ నీ పొజిషన్ కంటే నా పొజిషన్ ఎక్కువ మీ ఇంటి కంటే మా ఇల్లు పెద్దది మరి నాకంటే నువ్వు హ్యాపీగా ఎలా ఉండగలుగుతున్నావురా అని అడిగాడు ఓకే అన్న వెంటనే అతని ఆన్సరు ఏం లేదు సార్ నేను మినిమలిజం ఫాలో అవుతున్నాను అన్నాడు మినిమలిజం కొంచెం టర్మినాలజీ కొత్తగా ఉంది కదా ఎస్ మేబీ మీకు కూడా మినిమలిజం మినిమలిజం ఫాలో అవుతున్నాను అన్నాడు ఇంతకు మినిమలిజం అంటే ఏంటి వెరీ సింపుల్ దాన్ని మనం ఒక రెండే రెండు పదాలు చెప్పచ్చు సింపుల్ లైఫ్ స్టైల్ హై థింకింగ్ ఓకే సింపుల్ లైఫ్ స్టైల్ హై థింకింగ్ అంటే వెరీ సింపుల్ మనం లైఫ్లో ఎంత సింపుల్గా ఉంటామో మన లైఫ్ స్టైల్ అంటే మన థింకింగ్ లెవెల్ కూడా అంత అద్భుతంగా ఉంటుంది అంటే మన ఆలోచన విధానం అది హ్యాపీ కావచ్చు ఇంకేదైనా కావచ్చు మరి దాన్నే మనం లెస్ ఈక్వల్ టు మోర్ అంటే మామూలుగా ఇంతకుముందు మనం ఏమిన్నాం పిండి కొద్దీ రొట్టె అంటే పిండి ఎంత ఉంటే ఎంత రొట్టె వస్తుంది ఎక్కువ పిండి ఉంటే పెద్ద రొట్టె వస్తుంది కానీ ఇక్కడ ఈ సినారియోలో ఖచ్చితంగా అది తప్పు ఎందుకంటే దీనికి ఇంకో మాట చెప్తాను లెస్ లగేజ్ మోర్ కంఫర్ట్ మనం ట్రావెలింగ్ వెళ్ళేటప్పుడు ఎక్కువ ఇంట్లో ఉండే సామాను మొత్తం లగేజ్ వేసుకుని వెళ్తే హ్యాపీగా ఉంటావా లేదు లెస్ లగేజ్ మోర్ కంఫర్ట్ తక్కువ లగేజ్ వెళ్తే మనం మన ట్రావెలింగ్ని మన ట్రిప్ని ఎంజాయ్ చేయగలుగుతాం అవునా కదా మరి మినిమలిజంలో ఫాలో అయితే మనం ఎటువంటి బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి కమింగ్ టు ఫస్ట్ థింగ్ మీకు తెలియకుండానే మీరు అద్భుతంగా టైంని మీరు సేవ్ చేస్తారు టైమే కాదు దాంతోపాటు మనీ కూడా సేవ్ చేస్తారు అండ్ మూడోదే ఇందాక మీరు అడిగింది థర్డ్ వన్ అద్భుతంగా మీరు హ్యాపీగా ఉంటారు ఎస్ మరి ఇందులో అసలు ఈ మినిమలిజంలో సింపుల్ మీకు అర్థమైపోతే మినిమలిజం అంటే పేర్లోనే ఉంది మన లైఫ్లో అన్ని మినిమంగా తీసుకోవడం అంటే ఈరోజు అందులో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏదైనా సరే మనందరం కూడా ఏమనుకుంటాం నాకు ఇంత పెద్ద కార్ ఉంటే బాగుంటుంది ఆ మామూలుగా ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్ సరిపోద్ది కానీ మనందరం ఐఫోన్ కొంటాం ఎస్ మరి ఇక్కడ మినిమలిజం ఎక్కడుంది అర్థమవుతుందా ఐఫోన్లో ఏదైతే విధంగా ఐఫోన్లో ఫోన్లో మాట్లాడతాము ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్లో ఫోన్లో మాట్లాడతాము రైట్ ఐఫోన్లో వాట్సాప్ ఉంటుంది మామూలు ఫోన్లో వాట్సాప్ ఉంటుంది మరి అంటే అసలు ఈ కాన్సెప్ట్ ఎలా వచ్చింది అంటే మనం ఎక్కువ దాని కోసం పరిగిస్తూ పోతే నువ్వు ఎక్కువ ఎఫర్ట్స్ పెట్టాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఫోన్ కొనడానికి నా దగ్గర లక్ష రూపాయలు కావాలి ఇప్పుడు నేను లక్ష రూపాయలకి తగినట్టు ఆ ఐఫోన్ కోసం కష్టపడాలి ఇప్పుడు కష్టపడ్డాను డబ్బులు తెచ్చేసుకున్నాను నేను ఫోన్ కొనేసుకున్నాను దీనివల్ల ఏం యూజ్ ఉంది ఫస్ట్ పాయింట్ అదే ఈ లక్ష రూపాయలు నేను సంపాదించిన కష్టపడ్డాను అదే ఈ వన్ ల్యాక్ తీసుకెళ్ళి ఇంకో దగ్గర ఎక్కడైనా కూడా మంచిగా ఇన్వెస్ట్ చేస్తే అది మనకి ప్యాసివ్ ఇన్కమ్ అవుతుంది అవును అవునా కదా అంటే ఈరోజు ఆర్బాటాలకి పోయి చిన్న కార్లు సరిపోయే పెద్ద కార్లు కొనడం ఏదైనా చిన్న వస్తువు సరిపోయేది పెద్దగా ఆర్బాటాలకు కొనడం అంటే ఇది ఒక ఫస్ట్ సింపుల్ థింగ్ పక్కన వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు అనే థాట్ ప్రాసెస్ని ఫస్ట్ మినిమలిజం తీసేస్తుంది పక్కన వాళ్ళు ఏదైనా అనుకోండి నాకు ఇష్టం వచ్చినట్టు నేను ఉండగలను ఎస్ అది ఈ మధ్య మన కలర్ స్వాతి హీరోయిన్ కలర్ స్వాతి కలర్ స్వాతి తను మ్యారేజ్ చేసుకుని ఇప్పుడు ఫారెన్లో ఉంది ఒక టీవీ ఇంటర్వ్యూలో తను చెప్పింది ఫారెన్లో ఉన్నప్పుడు వీళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళారు వెళ్ళి ఆ ఇంటర్వ్యూ తీసుకున్నారు ఆ ఇంటర్వ్యూలో తను చెప్పింది ఏంటి అంటే ఏంటి మీ ఇల్లు ఏంటి ఇంత సింపుల్గా ఉంది ఏంటి ఇలా అంటే అప్పుడు వెంటనే చెప్పింది నేను ఇండియాలో ఉన్నప్పుడు ఫాలో అవుదాం అనుకున్నాను కానీ అప్పుడు నాకు కుదరలేదు ఇప్పుడు నేను ఫాలో అవుతున్నాను అదే మినిమలిజం అనింది ఓకే ఎగ్జాక్ట్లీ కలర్ స్వాతి కూడా మినిమలిజం ఫాలో అవుతుంది అంటే ఆ మినిమలిజంలో మనం లైఫ్లోకి కావాల్సిన అతి తక్కువవి మ
టైం వేస్ట్ వాటిని మెయింటైన్ చేయాలి పని మనిషిని పెట్టుకోవాలి మనీ వేస్ట్ అండ్ వాటన్నిటినీ మనం ఖచ్చితంగా దానికి ఒక టైం ఇవ్వాలి లేదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇష్టమైన వస్తు పాడైపోతే మనం హట్ అయిపోతాం వెంటనే ఎస్ రైట్ అంటే అక్కడ మన హ్యాపీనెస్ కూడా కోల్పోతుంది మనకి పిల్ల జమిన సినిమాలో ఒక అద్భుతమైన డైలాగ్ ఉంది అదేంటి అంటే దేవుడు వస్తువుల్ని మనుషుల్ని ఇద్దరిని తయారు చేసి కింద పెట్టి మనుషులకు చెప్పాడు వస్తువుల్ని వాడుకోండి అని కానీ మన మనుషులు మాత్రం ఏం చేస్తున్నారంటే మనుషుల్ని వాడుకుంటూ వస్తువుల్ని ప్రేమిస్తున్నారు ఎస్ అంటే ఈరోజు మనం రియల్గా ఆలోచిస్తే ఈరోజు మనుషులతో ప్రేమ పంచి వస్తువుల్ని వాడుకోవాలి కానీ ఈరోజు మనం రివర్స్లో చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఈరోజు ఏదైనా ఇంట్లో ఒక చిన్నది జరిగితే చాలు పిల్లోడు మనకి ఇష్టమైన ఏదైనా కింద పడి పగలు కొట్టేశాడు అది పగిలిపోయింది అనేది పక్కన పెడితే వాడు ఇంకా జీవితంలో మన వస్తువులు ఏమైనా తాగుతాడని భయపడతాడు అవునా అంటే ఏంటి మనం వాడిని భయపెట్టేసాం అమ్మ ఇక్కడి నుంచి నేను అవి తాగకూడదు అవి అమ్మవి నానవి అని చెప్పి అంటే ఇట్ మీన్ దట్ ఈరోజు ఇటువంటి మెటీరియల్స్టిక్ లైఫ్ నుంచి రియల్ లైఫ్లో హ్యాపీ పంచడమే ఈ మినిమలిజం అందులో ఒక అద్భుతమైన ఫార్ములా ఉంది ఇందాక నేను చెప్పాను కదా టైం మనీ అండ్ బీ హ్యాపీ ఈ మూడింటిని మనం రియల్ లైఫ్లో చూసుకోవాలి అంటే ఆ అద్భుతమైన ఫార్ములా ఏంటంటే ఏ ఎం ఏ ఫస్ట్ ఏ ఏ అంటే ఏంటి అంటే అవాయిడ్ ఇందాకే మనం మాట్లాడుకున్నాం ఏం అవాయిడ్ చేయాలి చుట్టుపక్కల వాళ్ళు అనే మాటలు చుట్టుపక్కల వాళ్ళని అరే నేను నీ పని చేస్తే వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు అరే నేను మరీ ఇంత చిన్న కారు కొంటే వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు అరే నేను ఇంకా ఈ పాత కార్ని ఇలానే నా పాత బైక్ని ఇలానే వాడుతుంటే పక్కన వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు అవాయిడ్ ఎవ్రీథింగ్ ఎదుటి వాళ్ళు మన మీద ఏమనుకుంటారు అండ్ వాళ్ళకు ఉన్న ఇంప్రెషన్స్ ఏంటో అవాయిడ్ చేయాలి ఓకే అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఎం ఎం ఈస్ మినిమలైజింగ్ తగ్గించాలి ఏం తగ్గించాలి మన లైఫ్లో మన గోల్ కాకుండా మిగతా విషయాలు చాలా ఉంటాయి మనకు అనవసరం లేనివి ఆ విషయాలన్నిట్లో మనం వెళ్ళి యాడ్ అవ్వడం తగ్గించాలి మనకి ఈరోజు ఒక వ్యక్తి ఆ వ్యక్తి నాకు కరెక్ట్గా గుర్తురావడం లేదు పేరు కానీ అతను ఏమన్నాడంటే గత పదహారేళ్ల నుంచి నేను న్యూస్ చూడడం మానేశాను పదహారేళ్ల నుంచి న్యూస్ చూడడం మానేశాను స్టిల్ ఐఎమ్ సక్సెస్ స్టిల్ ఐఎమ్ అర్నింగ్ నా లైఫ్లో నేను చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను అన్నాడు అంటే ఈరోజు అటువంటి అవసరం లేని విషయాలు మన లైఫ్లో అవసరం లేని విషయాలని వీళ్ళంత మినిమైజ్ చేసేయాలి అండ్ నెక్స్ట్ ఏ ఆ నెక్స్ట్ ఏ అనేది అదే ఆటోమేటిక్ ఓకే ఈరోజు ఒక కాలేజ్లో ఒక ప్రిన్సిపల్ ఉన్నారు ఒక ఆఫీస్లో ఒక బాస్ ఉన్నారు ఒక దగ్గర ఒక లీడర్ ఉన్నాడు ప్రతి పని ఈ ఆఫీస్లో లీ ఈ లీడరు ఈ ప్రిన్సిపలు ఈ బాసే చేస్తాడా చేయరు వాళ్ళు ఆ లైఫ్లో ఆటోమేటిక్ చేసేసి ఉంటారు అవును అంటే మార్నింగ్ ఆఫీస్కి వస్తారు ఆఫీస్ అంతా క్లీన్ అయిపోవాలి ఆఫీస్లో వచ్చి చెప్తాడమ్మా ఈరోజు ఇది క్లీన్ చేయి క్లీన్ చేయని చెప్తాడు బాసు చెప్పడు ఆటోమేటిక్గా క్లీన్ అయిపోద్ది ఆటోమేటిక్గా ఆఫ్టర్నూన్ ఫుడ్ వచ్చేస్తుంది ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళ శాలరీలు క్రియేట్ అయిపోతాయి ఇలా ప్రతిదీ కూడా ఎనీ ఆటోమేటిక్గా మన లైఫ్లో మనం చేయాలి అంతెందుకు మినిమలిజం ఫాలో అయ్యేవాళ్ళు సార్ అసలు ఈ కాన్సెప్ట్ ఎవరు ఫాలో అవుతున్నారు మీరు చెప్పింది ఏంటి ప్రతిది మినిమంగా ఉండాలి అది ఇల్లు కావచ్చు లేకపోతే మీ ఇంట్లో ఫర్నిచర్ కావచ్చు లేకపోతే మీ లైఫ్ స్టైల్ కావచ్చు మీ బట్టలు కావచ్చు అన్నీ మినిమంగా ఉండాలంటున్నారు మరి అసలు ఎంతమంది ఫాలో అవుతున్నారు ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు మన తెలుగు అమ్మాయి కలర్ స్వాతి అలానే కాకుండా మీరు ఒక వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళండి డబ్ల్యూ డబ్ల్యూ డాట్ మినిమలిజం డాట్ కామ్ అని కొడితే ఒక ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ ఆ వెబ్సైట్ స్టార్ట్ చేశారు అందులో దాదాపు లక్షకు పైగా మంది జాయిన్ అయి ఉన్నారు ఓ వాళ్ళు వాళ్ళ లైఫ్లో మినిమలిజం యూజ్ చేస్తూ దాంట్లో ఒక అద్భుతమైన కొటేషన్ చదివాను మనం కానీ ఏదైనా సరే వస్తూ త్రీ మంత్స్ కానీ వాడకపోతే అది మనకి జీవితంలో పనికిరాదంట కానీ మనం ఇంట్లో ఏం చేస్తాం ఏదైనా వస్తువులు అన్నీ కూడా తీసి బయట పెట్టేటప్పుడు ఏం చేస్తాం ఖచ్చితంగా అయ్యే ఇది మళ్ళీ పనికి వస్తుంది ఇది మళ్ళీ పనికి వస్తుంది అని చెప్పి అన్నీ ఎత్తి పెట్టుకుంటాం అవును కానీ వాళ్ళు చెప్పిన ఒక సినారియో ఏంటంటే ప్రూవ్డు ఏదైనా ఒక వస్తువు మూడు నెలల నుంచి ఆరు నెలల లోపల మనకు కానీ యూజ్ అవ్వలేదు అంటే అది మనకి జీవితంలో పనికి రాదు హ్యాపీగా తీసి బయటపడేయచ్చు మోర్ బర్డన్ టు యూ అండ్ టు యువర్ హోమ్ అని చెప్పి అన్నారు అలా దాంట్లో అద్భుతంగా మన లైఫ్లో మనం బర్డన్స్ తగ్గించుకొని మన సింపుల్ సింపుల్ లైఫ్ హై థింకింగ్ లైఫ్ స్టైల్ సింపుల్గా ఉంటే మన థాట్ ప్రాసెస్ నెక్స్ట్ ఏంటి అనేది అద్భుతంగా ఆలోచించగలం మరి ఆ మినిమలిజంలో నేను కూడా ద లాస్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ టూ టూ ఇయర్స్ నుంచి చాలా అద్భుతమైన కానీ యాక్చువల్లీ మినిమలిజం కాన్సెప్ట్ చెప్తే ఇప్పుడు విన్న వాళ్ళు అందరూ షా
అంతే కదా లెస్ లగేజ్ మోర్ కంఫర్ట్ పెళ్ళే లేకపోతే లగేజ్ ఉండదు కదా పిల్లలు ఉండరు కదా ఎందుకంటే కొంతమంది పెళ్లి కోసం వెయిట్ చేస్తున్న వాళ్ళు బోల్డ్ అవుతున్నారు ఎగ్జాక్ట్లీ కానీ కానీ ఇప్పుడు నేను ఏం చెప్తున్నానంటే మనం మినిమలిజం యాస్టీస్ ఫాలో అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు కానీ మినిమలిజంలో ఉన్న ఎసెన్స్ తీసుకొని ఇప్పుడు చూడండి ఆటోమేటిక్ చేయాలి మన లైఫ్ ఎంత టైం సేవ్ అవుతుంది రైట్ మినిమలిజం మినిమ మినిమైజ్ చేయాలి మనం ఇప్పుడు మన లైఫ్లో అవసరం లేనివన్నీ మినిమైజ్ చేసి ఎంత బాగుంటుంది కొన్ని అవాయిడ్ చేయాలి చుట్టుపక్కల మన శత్రువులని మనకు అనవసరమైన మాటల్ని వాళ్ళని వీళ్ళు అవాయిడ్ చేయాలి చూడండి ది త్రీ ప్రిన్సిపల్స్ మన లైఫ్ నెక్స్ట్ లెవెల్కి తీసుకెళ్ళడానికి ఎంత అద్భుతంగా పనికి వస్తుంది రైట్ అంటే అటువంటి ఈ విషయాన్ని కూడా నెక్స్ట్ లెవెల్కి తీసుకెళ్ళాలంటే ఖచ్చితంగా మన లైఫ్లో మినిమలిజం అనేది చాలా అద్భుతంగా యూజ్ అవుతుంది నేను కూడా దాంట్లో నా సర్టైన్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ కొన్ని పెట్టుకొని ఫాలో అవుతున్నాను రియలీ ఐఎమ్ సేవింగ్స్ లాట్ ఆఫ్ టైం సార్ చాలామంది వరకు మీ సెషన్స్ కోసం అడుగుతున్నారు కొంతమంది ఆఫ్లైన్ ఆన్లైన్ సెషన్స్ అడుగుతున్నారు ఇంకొంతమంది అంటే వన్ వన్ కౌన్సిలింగ్ కోసం అని చెప్పేసి చాలామంది అడుగుతున్నారు కింద కామెంట్స్ కూడా చేస్తున్నారు అండ్ కొన్ని కాలేజెస్ అండ్ స్కూల్స్ అండ్ గ్రేటర్ కమ్యూనిటీస్ రియల్ ఎస్టేట్ ఆఫీసెస్లో కూడా మీ సెషన్స్ అడుగుతూ ఉన్నారు సో మీ సెషన్స్ కావాలి అని అంటే ఏ విధంగా ఉంటుంది మిమ్మల్ని ఎలా అప్రోచ్ అవ్వచ్చు అంటారంటే యా వెరీ సింపుల్ అండి ఇప్పుడు వెంకట్ గారు చెప్పినట్టు ప్రతిదీ కూడా అవైలబుల్గా ఉంది ఈ స్క్రీన్ మీద ఉన్న నెంబర్కి కాల్ చేయండి యుల్ గెట్ కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ సో మచ్ థ్యాంక్